penderitaan Hanibi dan saya yang selama ini kita rasain. Itu semua gara-gara kamu. kamu kerjain semuanya sesuai instruksi saya siap bos saya jamin tidak akan gagal itu yang saya rapin. Wilda. Saya nggak nyangka secepat ini ketemu kamu di sini. Rencana jahat apa lagi yang lagi kamu rencanain sih? Hah? Saya masih ingat loh kata-kata kamu di pelaminan kemarin. Kata-kata kamu yang ngancam saya. Dan saya yakin kamu kesini bukannya sekedar nyusul saya kan? Tapi ada rencana jahat di balik itu. Iya kan? Kalau dengar dari omongan kamu, berarti kamu udah sadar dong ya kamu udah salah sama saya. Dan pasti kamu takut saya balas dendam ya. Maksudnya, saya salah apa sama kamu? Kamu nanya kamu salah? Kamu yang udah bikin saya sama Hanif ini. Gara-gara kamu, saya jatuh dari tangga. Dan saya harus melahirkan anak saya secara prematur. Sekarang anak saya di NICU. Itu semua gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim. Wilda, tuduhan kamu itu fitnah. Kan kamu sendiri yang jatuh dari tangga rumah saya. Kamu yang udah dorong saya. Kamu sengaja kan? Mau nyelakain saya sama anak saya, iya kan? Kejar. Suci! Saya harus balas pembuatan kamu berkali-kali lipat, Nandil. Bunda kalian mana ya? Kok lama banget? Ntar takutnya minyak keburu ngembang lagi. Yaudah, aku susulin aja ya, Papa. Ya udah. Ayah, aku juga mau ikut. Aku juga mau sekalian ganti baju. Ya udah, yuk. Ini baju surah oh, nih. Coba yang mana bajunya? Ini baju surah. Ma. Aldi pengen naik itu. Oh mau naik itu? Ya udah, nggak apa-apa kita naik itu ya nanti ya. Papa boncengin, oke? Okay? Aku juga mau naik. Oh Zura mau juga. Ya udah gini, Zura ganti baju dulu. Setelah ganti baju, nanti baru Papa boncengin gantian sama Kak Aldi ya. Hore, oke. Okay. Ya udah, yuk. Ikut saya. Enggak. Kamu gak bisa nyakitin saya lagi kayak waktu di Pantai Anyer waktu itu. Kamu tuh gak akan pernah menang dari saya. Kamu mau berusaha nyerang saya? Hah? Ayo! Eh, Wilda! Eh, Wilda, saya bukan mau nyelakain kamu. Saya cuma mau ngebela diri saya. Stop, Wilda! Kamu gak bisa nuduh saya sebagai penyebab anak kamu lahir secara prematur. Itu semua takdir. Karena kesalahan kamu sendiri. Apa kamu bilang? Takdir? Hah? Dasar perempuan gak tau malu. Dari awal udah berusaha merubah aku zor dari saya. Sekarang kamu menyakitkan adiknya, hah? Oh. Ah, ah, stick far Wilda. Jangan sampai kamu gelap mata sama saya. Saya akan balas semua perbuatan kamu satu persatu. Kamu harus merasain rasa sakit yang saya dan Hanibi rasain. Kamu gak bisa ngelakuin itu sama saya. Saya akan ngelaporin kamu ke Mas Firman atau bahan ke polisi. Uh, 
Uh, Zura, kok Bunda nggak ada toilet ya? Kata Papa, Bunda ada toilet. Tadi di ruang ganti baju, Zura cari Bunda Sashimi nggak ada. Kok bisa nggak ada ya? Kalau gitu coba kita tanya Papa yuk, kita kesana lagi yuk. Oke, okay, kena yuk. Selesai. Mau gantian nggak? Hah? Mau gantian? Kira boleh diboncengin sama papa. Masalahnya bukan itu bi, tapi bunda itu hilang. Kita udah cari di sekitar mana, tapi bunda nggak ada. Kamu yakin bunda kamu hilang? Iya papa. Nora sama Karaya sudah cari semuanya, tapi nggak ketemu-temu. Eh, coba kita sekali lagi cari toilet, mungkin. Bunda kamu setelah dari toilet dan pergi kemana gitu, ya? Sudah kita turun yuk. Ya. Terima kasih. Penderitaan Hani Bi dan saya selama ini kita rasain. Itu semua gara-gara kamu. Kamu harus jawab. Karena kamu udah bikin Hani Bi menderita. Anak saya terpenjara di inkubator gara-gara kamu. Sekarang dia harus tersiksa antara hidup atau mati. Gara-gara kamu, kamu tuh punya pikiran gak sih? Nabila, Nabila, ya, ya. <tuh> belum 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 ketemu. Uh, gini nih, gini, gini aja, uh, kita berpencar biar lebih cepat bisa menemukan Bunda, oke? Okay? Iya Pak. Ya udah, uh, Karaya biar sama Papa pergi. Uh, Albi tolong jagain Zura ya. Kalian kembali ke Gazebo tadi dan jangan kemana-mana, oke? Okay? Please. Iya Pak. Eh Zura kita balik ke Gazebo. Yuk. Ayo, ayo. Nabila tunggu! Kamu gak bisa pergi dari saya ya? Kamu gak bisa kabur dari saya? Kamu harus tanggung jawab karena kamu udah bikin anak saya menderita di rumah sakit! Tunggu gak? Milda, Milda, kamu gak bisa nunggu saya terus, Milda. Kamu jatuh karena kesalahan kamu sendiri, padahal saya udah peringatin kamu. Jangan itu makin sakit. Ya saya kamu yang salah. Itu harusnya kamu yang terima. Kalau apa yang terjadi sama kamu dan anak kamu akibat perbuatan kamu sendiri. Jangan nyalain saya terus. Enggak, kamu yang salah. Akhirnya saya bisa bebas dendam sama kamu dengan tangan saya sendiri. Saya gak akan pernah berhenti bahas apa yang udah kamu lakuin lebih dari sekarang ini.